നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ പരമേശ്വര സാറല്ലേ വാട്ടർ വർക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്പൂരി സാർ എപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടു മാസമായി ഓ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മടുത്തു സാർ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ലോൺ എടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ തവണകൾ മുടങ്ങി അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാ വന്നത് എന്ത് ലോണാണ് സാറിന്റെ പേരിലാണോ അല്ല മോന്റെ പേരില ഇവനെ മനസ്സിലായോ നമ്പൂരി സാറിന് എന്റെ മോനാ കിരൺ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്പൂരി സാറിന് നമ്മുടെ ശ്രീരാജന്റെ വീട്ടിലല്ലേ ഇവര് പണ്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത് അങ്കിളിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അങ്കിളിന്റെ മോള് നിത്യ ഞങ്ങളുടെ യോഗ സെന്ററിലാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അങ്കിളിനെ നിത്യയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിത്യ നമ്പൂതിരി അല്ലേ എനിക്കറിയാം ഒരു മോളല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്പൂരി സാറിന്റെ മോളെ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ പഠിച്ചത് ഒരു ബസ്സിലല്ലേ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ തരുന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഓരോ ചെറുക്കന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പ് നീ തിരിച്ചറിയണ്ടേ ഇത് തന്നിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ തപ്പേരങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ച നിന്റെ കൊന്നാളെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന കൊച്ചിനെ കറിയിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്ത് പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല 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 ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയി അത് കാര്യമാക്കണ്ട അല്ല ലോണിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണാ ആ കിരണിന്റെ പേരില് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം ആയി കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് നോക്കാം കിരൺ പി എസ് നാലു മാസത്തെ ഇ എം ഐ ആ ഉള്ളത് ഒരു തവണ പോലും അടച്ചിട്ടില്ല അതെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് കരുതിയാ ലോൺ എടുത്തത് പക്ഷെ ബി ടെക് പാസ്സാകാതെ എന്ത് ജോലി കിട്ടാന് എന്താ കിരൺ എത്ര പേപ്പർ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് പിന്നെ അങ്കിൾ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പഠിക്കാതെ ക്ലാസ്സും കട്ട് ചെയ്ത് നടന്നു കാണും എന്താ കിരണ ഇങ്ങനെ വയസ്സുകാരൻ തച്ചനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഏ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിച്ചുകൂടെ ഉപദേശിച്ചാൽ പഠിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യം പറയണമല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി ബാക്കി പേപ്പർ സെറ്റ് എടുക്ക് എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് കയറി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കും പക്ഷെ സാറേ അതുവരെ ബാങ്കിനെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അടയ്ക്കണം ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനെ അറിയിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അല്ല ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഓ വേണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഓ എന്നാ ശരി ശരി അങ്കിൽ നിത്യ എപ്പോഴും യോഗ സെന്ററിൽ തന്നെ അല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് കിട്ടു അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട
കിളവന് ബോധമല്ല ചത്തല്ലാതെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്തു മാറ് മാറില്ല അങ്ങോട്ട് എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ആള് വരുന്നതിന് മുമ്പേ വണ്ടി എവിടുന്ന് മാറ്റണം താൻ അമ്പലത്തിന് മുമ്പേ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം പോ പെട്ടെന്ന് പോ അത് നിന്റെ വണ്ടിയാണോടാണ് എന്താണ് അവന്റെ പേര് നിത്യ നിത്യ നമ്പൂതിരി നിത്യ നിത്യ നമ്പൂതിരി അല്ലടാ അതെ സർ അപ്പൊ ആരാടാ ഈ ദിയ അതവളുടെ അമ്മയോ ചേച്ചിയോ വല്ലോ ആയിരിക്കും 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 നിത്യ നമ്പൂതിരിയുടെ ചേച്ചി ആയിരിക്കും ദിയ സാമുവൽ അല്ലടാ എവിടെ നിന്നാടാ വണ്ടി മോഷ്ടിച്ച് എവിടുന്നോ വണ്ടിയും മോട്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ ഇവൻ ആ സൈക്കിളുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ടു അല്ലടാ അല്ല സാർ ഞാൻ കള്ളനല്ല സത്യം പറയടാ ഇതിനു മുമ്പ് നീ എത്ര വണ്ടികൾ നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്നും കടത്തിയിട്ടില്ല സാർ സാറേ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താൽ ഇവൻ തത്ത പറയും പോലെ സത്യം പറ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇതെവിടെ നടാ പൊക്കിയത് അവന്റെ വീട്ടിൽ വിവരം അറിയിക്കും പിന്നെ ആർ സി ബുക്കിലെ അഡ്രസ് നോക്കി ആ ഓർഡർ കൂടെ വിവരം അറിയിക്കും അവരും കൂടെ വന്നിട്ടാവാം ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യല് ഹലോ ദിയ എടു താൻ എന്താ ചെയ്ത് എന്റെ വണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് പോലീസുകാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ എന്താ പറ്റിയത് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അത് കണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി മാറ്റാൻ പോയപ്പോ ആളുകൾ കണ്ടു പക്ഷെ വണ്ടി മോഷണാണെന്നാണല്ലോ പോലീസ് പറഞ്ഞത് മോഷണോ ഏത് അത് കിരണാണ് ഏത് കിരൺ നിനക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റാ താൻ സാമൂല ചാനോട് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനൊന്ന് പുറത്തിറക്കണം അച്ഛാൻ ഇപ്പഴേ കളിതുള്ളി നിക്കുക നീ കൂടെ വാ നിനക്ക് നിനക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം അറിയില്ലേ അകത്ത് അച്ഛനുണ്ട് എങ്ങാനും അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എന്നെ കൊല്ലും പ്ലീസ് ദിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യോ ഇനി അത് കിരണാണോ അതോ വല്ല കള്ളന്മാരാണോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും നീ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറ എന്താ എന്താ ശരിക്ക് സംഭവിച്ചത് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അവിടെയുള്ളത് കിരണാണെങ്കിൽ താൻ പ്ലീസ് അവനെ പുറത്തിറക്കണം നല്ല വണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈറ്റും കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ രഹസ്യമായിട്ട് അവനോട് പേരൊന്ന് ചോദിക്ക ദിയ എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു താ സാമൂലച്ചാനോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാമൂലച്ചാനോട് സംസാരിക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം താൻ എന്തായാലും ടെൻഷൻ ആവണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വന്ന് വിളിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ അത് കിരൺ ആണെങ്കിൽ 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 അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് വാങ്ങണേ ഓ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഉള്ളല്ലേ കയ്യില് പ്ലീസ് ശരി ശരി സംസാരിച്ച് എന്താ സമയം പോ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇവനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കിരൺ കിരണാണ് സർ അതെ അതെ ഇത് നമ്മുടെ കിരൺ തന്നെയാ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് കിടന്ന് വിറച്ചത് എന്തോ ഒരു വലിയ കള്ളത്തരം ചെയ്തതുപോലെ നീ എന്താണ് അതിയ സാമോന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത പോലെ നിന്നത് അത് അത് സാർ കിരൺ അറിയില്ലായിരുന്നു വണ്ടി എന്റെയാണെന്ന് 
വണ്ടി കൊടുത്തത് നിത്യക്ക ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അത് സർ ആദ്യമായിട്ടാ ഈ ആക്സിഡന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നോക്കേ ചിലപ്പോ ഭയന്നിട്ടുണ്ടാവും സർ നിർത്തറേ ആ വണ്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കേ ആ വർഗീസേ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കൂടെ ഇങ്ങ് വിളിക്ക് ആ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സർ പിന്നെ ചാർജ് ഷീറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഓ ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വർഗീസിൻ്റെ കയ്യിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകണം ശരി സർ ആ പിന്നെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ കിളവൻ കിടപ്പുണ്ട് ആ അവൻ്റെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതും അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സർ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം വരണ്ടല്ലോ ശരി സർ ഓ നീ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോ കേട്ടാ താങ്ക് യു സർ എഴുന്നേക്കടാ അയ്യോ നല്ല ക്ഷീണം എടാ നിന്നെ വണ്ടി മോഷണത്തിന് പോലീസ് പിടിച്ചു നേട്ടു ആര് പറഞ്ഞു കോളനിയിൽ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു എന്തിനാടാ മോട്ടിച്ചേ ഒന്ന് പോയേ മോട്ടിച്ചൊന്നും അല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ ആക്സിഡന്റ് ആയതാ ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആ എനിക്കറിയില്ല നിന്റെ അളിയും കിടന്ന് തകർക്കണോണ്ടല്ല അയാൾ ഇവരെ പോയില്ലേ അയാളായിരിക്കും നാട് നീളം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് പറ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടിയുടെ ഓണർ വന്നിട്ട് എന്നെ വിട്ടുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ഓണർ വന്നു കേസൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്നെ വിട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് അളിയെ കിട്ടുന്ന ബഹളം ഉണ്ടാക്കണേ കൈക്കൂരി വാങ്ങിച്ചല്ലേ ശീലമുള്ളൂ അത് കൊടുത്തതിന്റെ ചൊരിക്കായിരിക്കും ചേറ്റാട് ഞാൻ വന്നതേ നിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് എടുക്കാനുണ്ടോ എന്തിനാ കാശ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വാണം കുളം സൂപ്പർ കിങ്സും നമ്മുടെ ക്ലബുമായിട്ടൊരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്മാർക്കായിരുന്നു ബാറ്റിംഗ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ സ്റ്റംസിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പതിനോമര പ്രതികാരം ചെയ്തു ഞാൻ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങി ഫസ്റ്റ് ബോള് ലോങ് ബോളിലോട്ട് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ബോള് മിഡ് വിക്കറ്റിലോട്ട് ഫോർ തേർഡ് ബോള് എന്റെ സ്റ്റംസിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയാളിയാ എന്നിട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്റെ എ പി പൊട്ടി രണ്ട് കഷ്ണമായി ഇന്നും മാച്ച് ഉണ്ടേ പുതിയ എ പി വാങ്ങണം അതിനാടാ കാശ് സ്റ്റംപെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ സ്റ്റംപ് അല്ലാതെ പിച്ചിലെ സ്റ്റംപ് അല്ല അല്ലേ കളി ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും കാശ് നിന്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചാ പോലെ കളിക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അപ്പൊ തരുമല്ലോ അയ്യോ അമ്മ തന്നതാ ഫ്രണ്ട്സിന് ചെലവ് ഞാൻ തന്നെ തികഞ്ഞില്ല രഞ്ജി ടീം ഈ സെലക്ഷൻ കെട്ടിന്റെ ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എടാ നിന്റെ കയ്യിൽ കാണും എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നീ വേറെ വല്ല വഴി നോക്ക് നീ വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിത്താ കഴിഞ്ഞ കളിയുടെ പൈസ കിട്ടിയല്ലോ ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും മനുഷ്യന്റെ ഇവിടെ അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ലായിരിക്കും അവന്റെ ഒരു എ പി നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നീ തരാത്തതാ അതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തരില്ല നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ പോയി ചെയ്യും അപ്പൊ ശരി സ്വന്തം സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാത്ത പട്ടി ചുമ്മാ അല്ലടാ നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചത് പോടാ നീ പോടാ വണ്ടിക്കള്ള ഹലോ ഹലോ ഇത് കിരണല്ലേ ഞാൻ നിത്യാണ് നിത്യ നമ്പൂതിരി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്തിനാ വിളിച്ചത് ജീവിച്ചിരിപ്പോണ്ടോന്ന് അറിയാനാണോ സോറി കിരൺ മനഃപൂർവ്വമല്ല എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്ന് എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ സോറി കിരൺ ഞാനല്ല നേരിൽ പറയാം കിരൺ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആവുക പ്ലീസ് കിരൺ എപ്പോഴാ കിരണി ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഇന്ന് വൈകിട്ട് പറ്റുമോ റിയലി സോറി കിരൺ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ വൈകിട്ട് ആശ്വാസായി നമ്മുടെ ആര്യാസ് ഹോട്ടലിൽ ഞാനൊരു നാലു മണിക്ക് വരാം കിരൺ വരുവോ ശരി താങ്ക് യു സോ മച്ച് സി യു ഇവനിങ് ബൈ സംഗതി ഏറ്റു വൈകിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കയറാം എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈകുന്നേരം നാലു മണി ആയാ മതിയായിരുന്നു ഞ 
ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും തനിക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ഞാൻ എങ്ങാനും വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് മതി വീട്ടിൽ വഴക്കിടാൻ ഇതുവരെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഓടിച്ച വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയെന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോണോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് മതി എല്ലാം കഴിയാൻ തനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാം തന്റെ അച്ഛനെയും തന്നെയും അതെന്താ താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഈ സിറ്റിയിലല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നോടാരും പറഞ്ഞു എന്നോടാരും പറഞ്ഞല്ല അന്ന് നമ്മൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാ പഠിച്ചിരുന്നത് അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലാ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടും ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി തനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ കിരൺ ഒരു പക്ഷെ കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ അറിയില്ല കിട്ടു എന്നാ താൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുമെന്ന് ഇറ്റ്സ് റിയലി സർപ്രൈസിങ് എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ പേര് പറയേണ്ടി വന്നു തനിക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സോറി കിട്ടു താൻ വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി പണ്ടത്തെ തടി മാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്യൂട്ട് തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാതെ വന്നതിന് ടീച്ചർ തന്നെ പുറത്താക്കിയപ്പോ ഞാനാ തനിക്ക് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതാന്നത് തനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ പേടിയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോ താൻ ഉടനെ വീട്ടിലെത്തും ടി വി ഗെയിം കളിക്കാൻ തമ്പിസാറില്ലേ അയ്യോ തമ്പിസാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാറിയല്ലോ സാറിപ്പോ മകന്റെ കൂടെ ഫ്ലാറ്റിലാ താമസിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലാറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിച്ചില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് രണ്ടു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വീട് വാങ്ങലും താമസം മാറ്റവും എല്ലാത്തിനോട് സമയം കിട്ടണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വീട് കണ്ടെത്തി അവര് വീട് തെറ്റി വന്നതാ തമ്പിസാറിനെ കാണാൻ തമ്പിസാറിനെ എങ്ങനെ അറിയാം ഇവന് രഞ്ജി ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി തമ്പിസാർ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നാളെ പുറപ്പെടും മുമ്പ് സാറിനെ കണ്ടെന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാന്ന് കരുതി ഇവനെ അറിയില്ലേ എന്റെ മകൻ ശ്രീരാജ് ശ്രീയോ ഇവനെ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ അല്ല മകള് വന്നില്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിലുണ്ട് താനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ എന്തിനാ സാറേ ജോലി ഇപ്പൊ ഇതില് നല്ല പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവള് രഞ്ജി ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി നന്നായി കളിച്ച നാളെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കും കേറാ എങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകാൻ ഇതൊക്കെ മതിയോ പിന്നെന്താ ക്ലബ് മാച്ചിലും മറ്റും ഒക്കെയായി ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല രീതിയിലാ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമിലും മറ്റോ കിട്ടിയ പിന്നെ ലോട്ടറി അടിച്ച മാതിരിയല്ലേ കളിച്ചാലും കളിച്ചില്ലെങ്കിലും കിട്ടും കോടികൾ ഇതെന്നറിയാമോ <laughs> 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 അയ്യോ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ വലിയ ഓർത്തഡോക്സ് പുള്ളിയല്ലേ താൻ അച്ഛനടുത്ത് പോയി പറയല്ലേ ഞാൻ പോയി പറയാൻ അതും തന്റെ അച്ഛനോട് നന്നായിരിക്കും അല്ല എന്തിനായി ട്രീറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വാ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ ഞാൻ ആകെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു 
ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാലോ ഒന്നിനും വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിക്കണ്ടല്ലോ അതിന്റെ താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് താൻ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് വല്ലതും തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് വേണം ബിസിനസ്സോ എന്ത് ബിസിനസ്സാ താൻ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല വലിയ അധ്വാനമൊന്നുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം വീട്ടുകാരോ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അതെന്താ അങ്ങനെ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേര് എനിക്ക് എപ്പോഴും പുച്ഛോ അകണ്ഞു നോക്കിയാ എങ്ങോട് തിരിഞ്ഞാലും നൂറ് ചോദ്യങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഇനി വല്ല പത്തോ നൂറോ ചോദിച്ച മൂടിഞ്ഞ ഉപദേശവും ആ അളിയന ഏറ്റവും വലിയ ചൊറി എന്നെ കാണുമ്പോൾ തുടങ്ങും എങ്ങനെയോ ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് മനുഷ്യനെ നിലം തൊടിയിക്കില്ല എന്ന് അയാളുടെ താളത്തിന് തുള്ള അച്ഛനും ചേച്ചിയും ആ താൻ ചിരിച്ചോ അനുഭവിക്കുന്നതിന് എന്റെ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളൂ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അതിനൊരു കാരണം ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സും മറ്റും ചുമ്മാ അതല്ല വീട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് അതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ വേറെ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും സാരമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ജോബ് കൺസൾട്ടൻസി പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ജോബ്സ് അല്ലേ ലൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ല കിട്ടു ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഹാർഡ്വെയർ ഫീൽഡിൽ നോക്കിക്കൂടെ ലൈക് സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് എന്താ മോർണിംഗ് സാർ ഞാൻ കിരൺ പി എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അതെ സാർ രാവിലെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഓർഡർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓക്കെ ആ ഇൻഡൽ ഐ ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ ഫോർ ജി ബി റാം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സ്പീക്കേഴ്സ് പ്ലസ് യു പി എസ് ഓക്കെ സാർ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പല്ലേ സാറിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എടുത്ത് തന്നാൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ വൺ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തിക്കാം ഉച്ചയ്ക്കും വേദിക്കാം സാർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ രാവിലെ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മരിച്ച പോലെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആരും മരിച്ചു പോയിരുന്നു അലയാ ഡൈ ആ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നും ശരിയാക്കി തടാ എനിക്ക് രാവിലെ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെലിവറി ആവുക നീ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിയേ നീ അങ്ങനെ പറയാതെ എന്തുവാടി ഒരു മരി കൊച്ചുള്ളവരെ പോലെ നിനക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മുടിഞ്ഞ മോടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ അവന്മാർക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എപ്പം തരുമെന്ന് പ്ലീസ് അലയാ അളിയോ നിനക്കാവുമ്പോ എത്ര സമയം വേണം രാവിലെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാ ഐ ഫൈ ഫോർ ജി ബി റാം ടു പോയിന്റ് വൺ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒറിജിനൽ മദർ ബോർഡ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ മതിയല്ലേ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ മതി വാ ശരിയാക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ വന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കുള്ള ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പകുതിയാക്കിയത് ആ പകുതിയാക്കിയ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താൻ ഇല്ലാത്ത ഓർഡർ ബില്ല് ചെയ്തു വളരെ ചീ
അല്ല സാർ ഞാൻ ഇത്തരം പല അടവുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ബില്ല് ചെയ്യും യു ക്യാൻ ഗോ നോ ആ കിരൺ സാർ ഇനിയും ഇത്തരം ചീറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ ഐ വിൽ ടെർമിനേറ്റ് യു ആ പുന്നാരമോന്റെ കവാല അടിച്ചു നീരാക്കാൻ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് അവന്റെ ഒരു അളിഞ്ഞ ചിരി ഓഫീസിൽ ആയതുകൊണ്ട് വായിക്ക് ചെയ്യാത്ത പത്ത് തെറി വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഒരു സൂപ്പർ പാറ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവ മുമ്പ് കണ്ടവരെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഈ കിരൺ ആദ്യം കിട്ടിയ പാറ വലിച്ചൂര് എന്നിട്ട് പോലെ വേറൊരുത്തിന് പാറ വയ്ക്കാൻ തനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവൻ കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇൻസൾട്ടഡ് ആയത് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡിന്റെ വായിരിക്കുന്ന ചീത്ത മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ടു അയാൾ ഞാൻ ചീറ്റിയാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ സൈഡ് കേൾക്കാൻ പോലെ തയ്യാറായില്ല താൻ ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റ് ആവാതെ ആ സിസ്റ്റർ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്ക അതൊന്നും നടക്കില്ല ആര് വാങ്ങാനെ ഈ നാലാം മണിക്കൂറിൽ അത് സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള സിസ്റ്റം അത് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണും താൻ ആദ്യം ഇത് കഴിക്കേ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ജാംബോന്റെ കാലത്ത് ഈ സാധനം എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ഥലം മാറി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കളയണോന്ന് അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ചാടിക്കടിച്ചു അതിനിപ്പ എന്താ ഇത് നന്നാക്കി പോരെ മണ്ടി വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും നേരം വൈകാതെ വീട്ടിലെത്തണോന്ന് അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് തീർക്കായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ വർക്ക് തീർത്ത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് തീർക്കാൻ സമ്മതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുതിയ സിസ്റ്റം വാങ്ങി തരണം അച്ഛാ പ്ലീസ് നമുക്കൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം വാങ്ങാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തൂടെ ശരി എങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചു പറയാം ഉടനെ സിസ്റ്റം എത്തും ഏത് കട വിളിച്ചു പറയാം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ വൺ ഷോപ്പിൽ അത് വേണ്ട എന്റെ ബാങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ വിളിക്കാം അവളല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ വഴക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ല കട നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്യണം അവസാനം അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയരുത് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ എന്താ പോന്നില്ലേ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയിരിക്കുക ബില്ല് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചെക്ക് തന്നിട്ട് പോവായിരുന്നു ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇത് അങ്കളുടെ വീട് ആയിരുന്ന നിത്യ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ചിരുന്നു നിത്യ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആന്റി സിസ്റ്റർ എവിടെ വെക്കേണ്ടേ മോളില്ല വന്നേ വന്നേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ നിത്യാണ് കളിക്കൂട്ടുകാരായ ആ നിത്യ എന്ന് പിന്നെ ബാങ്കിൽ വെച്ച് അങ്കിളിനെ കണ്ടപ്പോഴാ എനിക്ക് നിത്യ മനസ്സിലായി നിത്യക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂൾ വാനിൽ പോയതും മറ്റും ആദ്യം നീ അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ ഓർക്കാം സ്കൂളിൽ വാങ്ങി പോയതും കളിച്ചു നോക്കിയോ ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ അവക്കറിയാം 
ക്യാഷ് റെഡി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് വീണ്ടും വരാം നീ പിന്നീട് വീണ്ടും വരണ്ട ക്യാഷ് പതിനൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നീ വിളിച്ച കറക്റ്റ് സമയത്താ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പണ്ടാരെല്ലാം കൂടെ എന്റെ പേര് ബില്ല് ചെയ്തേന് നീ എന്നെ ശരിക്കും രക്ഷിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് സമയിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡ്രാമ അതെന്തായാലും കൊള്ളാം എങ്ങനെയായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏർത്തിങ്ങെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഷോക്ക് അടിക്കും അതാ നീ അത് ഏർത്തിക്കണ്ട ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ശരിയല്ലാത്രം <laughs> 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 എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്താ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുവോ നിനക്കെന്താ വട്ടായോ അതല്ല വീട്ടിൽ ആരുമില്ല അവരെത്താൻ വൈകും വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ച നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട വേഗം വാ എന്താ വേണ്ടേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും വേഗം വാ വിശന്നിട്ട് കണ്ണു കാണുന്നില്ല ശരി ശരി ദാ വരുന്നു ഇവള് ശരിക്കും നമ്പൂതിരി തന്നെയാണോ ചിക്കൻ ഐറ്റംസിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തുണ്ട് ഷവർമയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ബാക്കി ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും സാർ രണ്ട് ഷവർമ പാഴ്സ് എടുത്തു ജോസെ രണ്ട് ഷവർമ പാഴ്സലേ ഒരു മലയാളി ഫാസ്റ്റ് ബോളർ കൂടി ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് മലയാളി ഫാസ്റ്റ് ബോളറായ ശ്രീരാജ് നമ്പൂതിരിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്നതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ യെസ് ഐ എം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി ആദ്യം സന്തോഷം തോന്നി എന്റെ ഫ്രണ്ട് തോന്നി നമ്മുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പിച്ചിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് യെസ് ആ പിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബോൾ അനുകൂലമാണ് അവിടെ കളിക്കാൻ സാധിച്ച നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന് കരുതുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ രഞ്ജി മാച്ചിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത് വാട്ട് എവർ യു ഡു ഡു ഇറ്റ് റൊമാൻറ്റിക്കലി എന്നാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റിന് പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതാണ് എന്റെ രീതി അതിൽ വിജയിക്കാൻ ശ്രീക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറമാൻ ബാലുവിനോടൊപ്പം സ്ത്രീ പറഞ്ഞതാ ശരി അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അത് കിട്ടുമ്പോൾ തുറന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ തള്ളി നീക്കി യെസ് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം അവളോട് തുറന്നു പറയണം ഒരുപക്ഷെ അവളും അത് കാത്തിരിക്കുകയാവും ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും യെസ് ഇനി താമസിച്ചൂടെ ഇന്ന് തന്നെ പറയാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറയും ഉറപ്പ്
ഇത് ചിക്കൻ ഷവർമയാ ചിക്കൻ ഐറ്റംസിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓക്കെ നീ കഴിക്കണല്ലേ ഇല്ല നീ കഴിച്ചോ ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം പാക്കറ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് എന്നാ ശരി നിത്യ എന്താ ഞാൻ നിന്ന് വിക്കാതെ പറ അത് അറേ എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലേ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടിന് ഒരു നല്ല ലവറാകാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു നല്ല ലവിന് നല്ല ഫ്രണ്ട് ആകാൻ കഴിയണമെന്നില്ല സോ ഞാൻ തൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ലവറാകാനും കഴിയും ഇനി എന്തിനെ വിളിച്ചു കളി ഞാൻ തുറന്നു പറയാം എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് താനിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മറുപടി പറയണമെന്നില്ല സമയത്ത് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ പോട്ടെ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ തരാം സജഷൻസ് ലവ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ തീർപ്പിലാക്കും ലവിന്റെ പുതിയ വഴി തേടി ഇന്ന് എനിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രുതിയാണ് ഫ്രണ്ട് തന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ശ്രുതിയുടെ പ്രശ്നം ഫ്രണ്ടിനോട് എസ് പറയണോ നോ പറയണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ശ്രുതി ഇപ്പോൾ ശ്രുതി പ്രണയത്തിൽ എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ നിമിഷം തന്നെ അയാളെ റിജക്ട് ചെയ്യും ശ്രുതിയുടെ ഈ കൺഫ്യൂഷനും ടെൻഷനും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അയാളോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി വെറുതെ സമയം കളയാതെ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയും ഓക്കെ ശ്രുതിയുടെ മേലോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ലവേ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ കാണാൻ വരെ പെട്ടെന്ന് പറയണ്ട കുറച്ച് ദിവസം ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വിളിക്കുകയേ വേണ്ട ഷവർമ കഴിച്ച നാലുപേരുടെ നില ഗുരുതരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെയാണ് ഇവർ ഷവർമ കഴിച്ചത് കുടുംബത്തോടെ ഷവർമ സെന്ററിൽ എത്തിയ ഇവർ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാണ് കഴിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെയാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഛർദി വയറുവേദന തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് കുട്ടികളിലായിരുന്നു തുടർന്ന് മുതിർന്നവരിലും രോഗം പ്രകടമായതോടെ അയൽവാസികൾ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണെന്ന് ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഷവർമ കഴിച്ചതാണ് രോഗകാരണമെന്ന ഇവരുടെ പരാതി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഹലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് വിഷമാണ് നീ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നത് എന്തു പറ്റി ആ കടയിൽ ശവർമ്മ കഴിച്ചവരെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവുന്നു എനിക്ക് വയ്യ വയറു വേദനിച്ച് ഞാനിപ്പോ ചാവും വേഗം വാ നീ പഠിക്കണ്ട ഞാനെന്താ വരുന്നു കൂട്ടിയിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലോ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നു അതിലൊരു കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ന്യൂസും കൂടെ കേട്ടപ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഞാൻ കരുതി ആ പ്രശ്നമുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഷവർമ സെന്ററില്ല ഞാൻ വാങ്ങിയ ഷവർമ പോയിന്റ് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ ഇപ്പൊ അല്ല നോർമല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ നിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു വയറുവേനായിരുന്നു ഫുഡ് പോയിസൺ ആണെന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം എവിടുന്നെങ്കിലും വല്ല വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ നീ കഴിച്ചേ അച്ഛാ സാമ്പാർ വടയത് ഗ്യാസാ വേറൊന്നും അല്ല 
ഫോൺ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങ് ഭയന്നു പോയി പിന്നെ കിട്ടുവിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടത് അതെ ആൻറ്റി ഞാൻ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു ദൈവം കാത്തു അതെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടു വന്നാൽ നന്നായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പോവാം ആ ശരി ശരി വാ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഷവർമയുടെ കവറൊക്കെ മാറ്റിയായിരുന്നോ അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തോടെ കളഞ്ഞു ഓ രക്ഷ കേട്ടു ശരി ബൈ അല്ല Oh, 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 oh,
കിരൺ ഇനി എന്നെ വിളിക്കോ കാണാൻ ശ്രമിക്കോ ചെയ്യരുത് അത് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മുടെ വിവാഹത്തിൽ താല്പര്യമില്ല അത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം അതിനെനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം വേണം അവര് സമ്മതം മൂളുന്നവരെ നമ്മൾ അവരെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട അത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കിരൺ പ്ലീസ് അവളെ പറഞ്ഞ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കാണൂ പക്ഷെ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്നൊക്കെ അവക്കാവില്ല പിന്നെ എന്താ അവളെന്നെ വിളിക്കാത്ത രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കണ്ട് കാണും ഒരുപക്ഷെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ടാലോ അവിടെ വലിയ പാടാ ഐ ഡി കാർഡില്ലാത്ത പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് പോലും കിടക്കാനാവില്ല പിന്നെ അല്ലേ ഓഫീസ് വരട്ടെ നോക്കാം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണി വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പ് നേടുന്നത് ഈ ചരിത്ര വിജയത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രമാണ് ശ്രീരാജ് എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ധോണിജിയുടെ കാര്യം ഐ ഓൾസ് ഹെഡ് ദാറ്റ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യ നക്ഷത്രമായതിനു പിന്നിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാനെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ആളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് അയാളെ ചിമ്പാൻസിന്ന് വിളിച്ചു ആളത് സീരിയസ് ആയി കണ്ടു 
അങ്ങനെ ഒരു തമാശ സീരിയസ് ആയി കാണണമെങ്കിൽ അതിലെന്തോ വാസ്തവമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം താങ്കൾ കളിക്കളത്തിൽ മറ്റും മാന്യമായിട്ടല്ല പെരുമാറുന്നതെന്നും വിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചില ഗോഷികൾ കാണിക്കുന്നുവെന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ ക്രിക്കറ്റ് ഇസ് മൈ ബ്ലഡ് ഐ ആം ലിവിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേസ് കാണിക്കുന്ന അത്ര ഗോഷിയൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അവർ കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ടിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗോഷ്ടിയാണ് സമ്മതിക്കാം ഓസ്ട്രേലിയൻ ബൗളേഴ്സിനെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുകയാണോ താങ്കൾ സോറി എനിക്ക് കേരളത്തിൽ വരാൻ തന്നെ പേടിയാവാവൻ മോനെ നിനക്കൊരു നല്ല വിവാഹാലോചനയുമായിട്ട അമ്മാവും വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി നല്ല സ്വത്തുള്ള കുടുംബം കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ശബരിമല മേശാന്തി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറയാനാ കുടുംബമഹിമയും സ്വത്തിനെയും കുറിച്ച് ഒറ്റ അക്ഷരം വേണ്ടി പോയത് ശ്രീ നീ എന്ത് ഈ പറയുന്നേ പണ്ട് ബോളിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെമ്പ് വാങ്ങാൻ കാശ് വെച്ചപ്പോ അമ്മാവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കളിച്ചെടുക്കാതെ എന്നോട് ശാന്തിക്ക് വരിക പരികർമ്മിയാക്കാന്ന് അത് പണ്ടല്ലേ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണത്രേ അന്ന് ശാന്തി ചെയ്യാൻ കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഹിന്ദി കാണുന്ന നിലയിൽ എത്തത്തില്ലായിരുന്നു അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാം എന്നെങ്കിലും ഒരു നിലയിലെത്തി കഴിയുമ്പോ ഈ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അമ്മാനോരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ചേട്ടനോട് നീ എന്തിനാ വെറുതെ പോയി പൈസ ചോദിച്ച് അതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അല്ല പിന്നെ വന്നിങ്ങോട്ട് കേറില്ല അതിനുമുമ്പ് കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്നേക്കാം നീ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അമ്മാവൻ കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണിനെ അല്ല പിന്നെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എടാ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി തപ്പിയെടുക്കാനാ അത് ഞാൻ പറയാം അമ്മ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി നീ ആരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് വീട് മാറി കയറിയില്ലേ ആ പെൺകുട്ടി ഏത് നാരായണ സാറിന് മോളോ അതൊന്നും ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എടാ നിന്റെ ഇപ്പത്തെ സ്ഥിതിക്ക് നിനക്ക് വലിയ പണക്കാരി പെൺകുട്ടിയോളെ കിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥിതിയൊന്നും അവർക്കില്ല അമ്മ അതൊന്നും നോക്കണ്ട എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും അത് നാരായണൻ സാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അയാളൊരു ആർത്തി പണ്ടാരമാ എടാ നീ ടീമിൽ കയറി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിന്റെ അച്ഛനോട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചോദിച്ച ആളാ ഡെപ്പോസിറ്റോ ആ അങ്കിളിപ്പോ വിശ്വാസായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ ശ്രീരാജ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിച്ചു എന്ന് കരുതി എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനാണ് കളിയൊക്കെ നന്നാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ അങ്കിള് ക്രിക്കറ്റ് കാണാറുണ്ടോ അയ്യോ പിന്നെ മോന്റെ കളിയുള്ള ദിവസം ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോലും പോവാതെ ലീവ് എടുത്തിരുന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കാണും ഓ മൈ ഗോഡ് ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കഴിക്കേ ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ഡയറ്റിങ്ങിലാ ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നല്ലോ വയറു നിറച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ശരീരം നോക്കാതെ ഒരു ഡയറ്റിങ് പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാൻ വന്നത് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ മോന്റെ മാനേജർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്നേന്റെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇന്നൊരു ആഡ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നാളെ ബാങ്കിൽ എത്തിക്കാം അങ്കിള് തന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്കീം നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരുപാട് സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് പല സ്കീമിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റിസ്ക്കും കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് സൈൻ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേ ഓ എന്റെ മാനേജറെ വിളിച്ചാൽ മതി ഓ പാൻ കാർഡിന്റെ കോപ്പിയും മറ്റും ആള് തന്നെ ഓ ശരി ആ പിന്നെ മോനെ ഈ എത്ര രൂപ ചക്കാ വരുന്നത് അല്ല ഈ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന്റെയാ ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആണ് മകളെ കണ്ടില്ല അവൾ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ആ പോലൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ അയ്യോ അങ്കിളെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണം മകളുണ്ടാക്കിയായിരിക്കും ഏയ് അവക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല
ക്യാരക്ടർ ഹൽവ എന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി നന്നായിരിക്കും ഇനി ഒരിക്കലാവാം എനിക്ക് ആഡ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സമയമായി എന്നാൽ പിന്നെ ഓ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണം മോൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻ്റെ നല്ല ലാസ്റ്റിലായി കൊക്കിയത് ഷുറങ്കിൽ ഓ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും രോഗപീഠകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഈ പ്രതിവിധി ചവന പ്രാവശ്യം എന്തുവാണ് ഇത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ പശയാ നല്ല വെള്ളം തന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ശ്രീ ഇരിക്കേ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ക്ലിയർ ആയോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലെന്നേ നമുക്കെല്ലാം ഡബ്ബിങ് ശരിയാക്കാം ആ ശ്രീ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഹെഡ് മസാജറിൻ്റെ ആഡ് കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല കുമാർ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനും ജോലി സമ്മർദ്ദവുമാണ് വീട്ടിലെത്തി റിലാക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ടെൻഷൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല റിലാക്സ് ഫാർമ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹെഡ് മസാജർ ഈ മസാജർ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മാനസിക രോഗികൾക്ക് പോലും ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ഈ മസാജർ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ് റിലാക്സ് ഫാർമയുടെ ഹെഡ് മസാജർ എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടില്ലേ എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഏ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ക്ലയന്റ് ഹാപ്പിയാ അടുത്ത ആഴ്ചയോട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് തുടങ്ങാം പിന്നെന്താ അല്ല ആ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കേട്ട എനിക്കും വട്ടാണ് എന്നൊരു ധനിയുണ്ടോ ഏ അതിന് സ്ത്രീക്ക് വട്ടില്ലല്ലോ നാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുത്തിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കും എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് അമ്മാവിന്റെ പിണക്ക് ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ എന്റെ അന്നത്തെ മൂടി ശരിയല്ലായിരുന്നു അതാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണല്ലോ പിന്നെന്താ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാ പറ ധൃതി പിടിക്കാതെ ഞാൻ പറയാം അമ്മാവിന് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു സാർ ഞാൻ കുടിച്ചു ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ പറയാം അമ്മാവൻ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാ പ്രേമമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അമ്മാവ അടങ്ങ് ഞാൻ പറയട്ടെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരുമായി അമ്മാവ സംസാരിക്കണം അവരമ്മാവൻ അറിയും പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒരു നാരായണ സാറ് ഹാ നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജർ നാരായണ സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാ ആ കുട്ടിയാണോ ഞാൻ ഇന്നു കൂടി കണ്ടേയുള്ളൂ സാറിനെയും കുട്ടിയെയും രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടാവോ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് പെണ്ണു നോക്കണം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനും അമ്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കണം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ അമ്മ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്റെ താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞ ഉള്ളതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവും അമ്മാവൻ തന്നെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരണം പിന്നെ അമ്മാവന്റെ കടയുടെ കാര്യം മാനേജർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാം എത്രയാ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം അമ്മ അറിയില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അമ്മാവനെ എന്റെ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടാക്കും താൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്നെ എടവും വലവും തിരിയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് എന്നെ നോക്കുന്നത് എനിക്ക് മതിയായി താനാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ആ ഫോൺ പോലും ചെയ്യുന്നു എത്ര ദിവസം എങ്ങനെയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റി തനിക്ക് എന്നെ കാണണമെന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാൻ പറ്റും അതെനിക്ക് കാണണമെന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ പറഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പ്ലാൻ അതിനിടയ്ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വഴക്ക് വേണ്ടെന്ന് കരുതി അത്ര തന്നെ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ വന്നത് ലൈബ്രറി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടാക്കി സാധാരണ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു ഇന്നൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പോയത് എന്തായാലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതല്ലേ നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയി കറങ്ങിയിട്ട് പോവാം അയ്യോ വേണ്ട അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ബുക്സ് എടുത്ത് വേഗം വീട്ടിൽ ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞത് 
അയ്യോ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോ എത്ര മതി ഇനി ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം നിത്യ അയ്യോ അച്ഛൻ ഇയാക്കുന്ന ഒരു പണിയില്ലേ നീ എന്താ കരുതിയത് ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ അവനും ഒത്ത് കറങ്ങാവുന്നു അത് ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ കണ്ടതാ പിന്നെയും കള്ളം പറയരുത് ഒറ്റക്കായ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറിയിരുന്നു ലൈബ്രറി മുതൽ ഐസ്ക്രീം പാർലർ വരെ ഞാൻ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാറ് നിനക്കിത് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞതല്ലേ ഏ ജാതി പ്രശ്നവും കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനവും പോട്ടെ നോക്കാം നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്ന രീതിയല്ല അവരുടേത് അതെന്താ നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് നീ അവനെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തത് ഏ വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ല പണമോ ചുറ്റുപാടോ ഇല്ല എന്തിനാ നല്ലൊരു ജോലി പോലും ഇല്ല ഓ പിന്നെ കാണാനാണെങ്കിലോ നിന്നെ കോരി ചേർച്ചയില്ല ഒരുമാതിരി ആനയും പാപ്പാനും പോലെ ഇനിയും നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് വീണ്ടും ഇത് തുടരാന ഭാവമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ഗായത്രി അവള് പിന്നെ നമസ്കാരം ആ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബാങ്ക് ലോണോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി വീട്ടിലിരുന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കാറില്ല അല്ല ഞാനൊരു വേളിക്കാര്യം സംസാരിക്കാനാ വന്നത് സാറിൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അനന്തരവനാണ് ആലോചന ഏ ആർക്ക് ശ്രീക്കോ അതെ ശ്രീരാജിന് തന്നെ ജാതക പൊരുത്തം കൊള്ളാം നല്ല ചേർച്ചയാണ് നാരായണ സാർ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ അല്ല കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ട ചായ അല്ല വേണ്ട ചായ ഇപ്പൊ ആരാ കഴിക്കുന്ന സംഭാരമായാലെന്താ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഗായത്രി സംഭാരം കൊണ്ടുപോ ഓ അപ്പൊ ഇതിനാണ് അവളുടെ ജാതകം വാങ്ങിയതല്ലേ പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ട് പറയാന്ന് കരുതി നല്ല പൊരുത്തം ആഹാ പിന്നെ എന്ത് പൊരുത്തം ഋഷീശ്വരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ജാതക പൊരുത്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മനപ്പൊരുത്താണെന്ന് അവന് കുട്ടിയെ നന്നായി ബോധിച്ചു ഇനി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് വട്ടം സമ്മതമാ ശ്രീരാജിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടുക അവിടെ ഭാഗ്യമല്ലേ അല്ല കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് അറിയിച്ചാ മതി അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളേ അത് ശരിയാ എല്ലാ നല്ല കുടുംബങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ മാത്രമല്ല സ്ത്രീയെ പോലെ ഒരു ചെക്കന് ഏത് പെൺകുട്ടിയാ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ അവരെയും കൂട്ടി ഇങ്ങ് വരാം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് വല്ല അസൗകര്യം ഉണ്ടോ ഏ എന്താ സൗകര്യം നാളെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ സംഭാരം അസലായി മോളെ നാളെ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ഒരു കൂട്ടര് വരുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഇഷ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലേ എനിക്കാരും കാണണ്ട അല്ല നീ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടെന്ത് അമ്മയ്ക്കും തുടങ്ങിയോ കൊഴപ്പം ആരും വരണ്ട എന്നെ കാണാൻ വരണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം കണ്ടു നോക്ക് നല്ല പയ്യനാ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള കാശുദാര അത് പോട്ടെ നല്ല സ്വഭാവം ആവശ്യത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം അതിലുപരി കാണാ സുന്ദരനാ ആര് കണ്ടാൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോവും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നാളെ നീ കാണാൻ പോവല്ലേ കാണുമ്പോ നീ അന്ത് ചിന്തിക്കും വളർത്തു ദോഷം അല്ലാതെ തെറ്റാണോ അല്ല എന്റെ തെറ്റാണ്
നീ ഇത് അവിടെ പോന്നു ഓഫീസിലേക്ക് അവരൊന്നും നിന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ ആരും കാണണ്ട മോളെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ നീ അപമാനിക്കരുത് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിന് നൂറ് കാരണങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും നീ ഒന്ന് വന്ന് കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു ഒഴിയാമല്ലോ ശരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളും ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ ശരി നീ അകത്തേക്ക് പോ എനിക്കൊരു അർജന്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ പോയി ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വരാം അത് പിന്നെ എന്താ വിശ്വാസമില്ലേ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ശരി ശരി ഉച്ചക്ക് എത്തണം അവർ നേരത്തെ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ എന്റെ പുറകെ പോകണ്ട അത് മതി ഇനി ഒരു വഴക്കുണ്ടാവാൻ ഈശ്വര അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റി തരണേ എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഓക്കെയാണോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ചേട്ടാ എനിക്കിപ്പോ ആശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ഏയ് വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്താ പ്രശ്നം ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ ഓഫീസിൽ ലേറ്റ് ആവണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാം ഏയ് ഞാനും കൂടെ വരാം ഇവര് പോയിക്കോട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്റെ അച്ഛനെ എങ്കിലും താൻ തനിച്ച് പേടിക്കണ്ട ആൽ മാനേജ് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഓക്കെ 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 ബൈ ഓക്കെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ എത്ര നേരമായി വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു റെഡി ആയിട്ട് വരണ്ടേ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാം എന്താ ആദ്യമായിട്ടാ നിത്യന്റെ ബൈക്ക് കയറുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു റൊമാൻസ് വണ്ടി എടുക്ക എവിടെ പോവാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം പാർക്കിൽ പോയാലോ പാർക്കിലും ബീച്ചിലൊന്നും പോകണ്ട അച്ഛൻ വരാത്ത എവിടേക്കെങ്കിലും എന്താ തന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ
നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അറിയാല്ലേ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരും അധികം ആളുകളുടെ ശൈലമില്ലാത്ത സ്ഥലമാ പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് കണ്ടാ ഓടിച്ചു വിടും അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് അല്ലേ ഏയ് ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലേ ദേ ആ കാണുന്ന കൊടും കാടാ എന്തൊരു ഭംഗിയാ ഇവിടെ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൂടെ ലൈക് ബോട്ടിംഗ് ട്രക്കിംഗ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തായാലും വന്ന സ്ഥലം കൊള്ളാം നിന്റെ മൂടാകെ ചേഞ്ച് ആയല്ലോ നീ എന്തിനാ നേരത്തെ ടെൻഷൻ ആയത് അച്ഛൻ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പുതിയ അലയൻസ് അച്ഛൻ സീരിയസ് ആയി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവർ വരും എന്നെ കാണാൻ വെറുതെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പോവില്ല അച്ഛന്റെ സംഭവത്തോടെ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതെനിക്ക് പുറപ്പായി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഓടി ഒളിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാം അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാനെന്ത് പറയാനാ ഇതിൽ ഏതായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത അതല്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു നീ വിചാരിച്ച നിന്റെ അച്ഛനെ പറയാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര അടമെന്റാ നിന്റെ അച്ഛൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഓക്കെ അങ്കിൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ നീ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് എന്തിനാ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ കുറെ തവണ ആവുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മതിയോ പിന്നെ ഒറ്റ മോളായത് കൊണ്ടാ അവർ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കൺസേൺ ആവുന്നു എങ്കിലും നിന്റെ സന്തോഷം അച്ഛൻ നോക്കില്ലേ ഈ കാണുന്ന ബഹളമൊക്കെ ഉള്ളു നിന്റെ അച്ഛൻ വെറും ശുദ്ധനാ നീ എന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് പാവമായത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിന്നെക്കാളും സുന്ദരനായ ഒരാളെ കണ്ട് ഞാൻ മയങ്ങിയാലോ എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചൂടെ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായിട്ടറിയാം അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ ചിന്തിക്കാൻ <laughs> 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 ധൈര്യമായിട്ട് കയറിക്കോ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയാം അതിന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ വലിയ ആഴമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ വലിയ ധൈര്യശാലിയല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു പേടി വാ കേറ്
പക്ഷേ ഈ ഐലൻഡിൽ കാലു കുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ആളുകൾ നമ്മളായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല തണുപ്പല്ലേ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഈ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനാവില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ ലേറ്റായ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവില്ലേ പോകണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കാം റൊമാൻറ്റിക് സ്പോട്ട്
முதலேட்டா முதல முதல രാവിലെ ഓരോ ശല്യങ്ങൾ ഈ മുതൽ എവിടുന്ന് വന്ന് ഹലോ ഫ്രാൻസി സാറല്ലേ സാർ ഞാൻ ഗോപാലിന ഓൾഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നാ സാർ ഇവിടെ രണ്ടുപേര് നമ്മളെ ഫോറസ്റ്റ് സൈഡിലെ അയലൻഡ് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു മുതലയുണ്ട് സാർ ആ സാർ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരൊരു ഉണങ്ങിയ മരത്തിന്റെ മേലെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഉടനെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരി സാർ ഞാൻ പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കാം സാർ ഉടനെ എത്തുമല്ലോ ശരി സാർ ശരി ഓക്കെ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകള് അവർ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നത് വേണ്ട വിളിക്കണ്ട അവരെന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ താൻ ഇവിടെ എന്ത് എടുക്കായിരുന്നോ അവരിവിടെ വന്നതും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതൊന്നും താൻ കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ അടുക്കളയില് പിന്നെ എങ്ങനെ അവരവിടെ പോയി അത് നമ്മുടെ പഴയ ചങ്ങാടത്തിനായിരിക്കും സാർ ചെങ്ങാടത്തിലോ അതിന് ചെങ്ങാടം ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് മുതലെ കടിച്ചു മുക്കി കാണും സാർ ോട്ടെ <laughs> സാർ ഞാൻ എസ് ഐ വിശ്വംഭരനാണ് സാർ മനസ്സിലായോ പറയേ സാർ ഈ ഫോറസ്റ്റിലെ ഓൾഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് അടുത്തുള്ള ഐലൻഡിലെ രണ്ടുപേര് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് സാർ അവിടെ ഒരു മുതലേ ഉണ്ട് സാർ മുതലേ വെടിവയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഷൂട്ടേഴ്സിന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അയക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ ആദ്യ ആ ഫയർ ഫോഴ്സിന് വിവരം അറിയിക്കേ പിന്നെ ലോക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് മുതലേ വരട്ടി ഓടിക്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഫയർ ഫോഴ്സിന് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടാണ് സാർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവരിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സാർ ഓക്കെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സപ്പാപ്പ് എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ശരി സാർ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ശരി സാർ വിളിച്ചത് അവർക്ക് ഈ ഫയർ ഫോഴ്സോടെ വരട്ടുന്ന എസ് പി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടോ വെള്ളം വല്ലതും കിട്ടും ഡോ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെവിടെയാ അത് പഴയതാണല്ലോ സാർ അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അത് സാറില്ല അതൊരു ബോട്ടാണല്ലോ ബോട്ടാണ് എവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഷെഡിലുണ്ട് ആ ഒരു ബോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി വരും 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 കമോൺ കമോൺ ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുറച്ച് പെയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല കണ്ടീഷനാ ഇത് മതി ഇത് മതി ആ ആ അതെ നിങ്ങളിങ്ങ് വന്നേ ഒന്ന് ഓടി വാടോ പിന്നെ ഇതിനൊന്ന് തള്ളി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കണം അതെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ വല്ല ഉരുളം തടിയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ വരൂ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം അല്ല ഡീഫോ ഈ മുതലയുടെ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വല്ല പാട്ട് മറ്റേ വെച്ച് തട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ അത് പിന്മാറൂ ഏ അത് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്താണോ സർദേ 
വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഏത് മരത്തിലാ കുടിങ്ങിയത് ഡേ അതാണ് മരം വന്നേ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഒരു മുതല അവിടെ കിടപ്പോ മുതലയാ അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളതിൽ പാട്ടുണ്ടാക്കിയോ അത് ഇറക്കണം നമുക്ക് വലിയ വെടി വെച്ച് വരട്ടിയോ പാട്ട് കുട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയോ അതിന് ഓടിക്കാം വാട്ടർ ഡിങ്ക ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലുമില്ല പിന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിന്നെ എന്തിനാ വലിയ ലോറിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ലോറി അല്ല എഞ്ചിൻ 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 കൊണ്ടുവന്നതിന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും കാണും വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വെള്ളത്തിന് നടക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി മരത്തി കുടുങ്ങിയ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതാ റോപ്പ് ഉണ്ട് കട്ടറുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ലാഡറുണ്ട് അപ്പൊ വാട്ടർ ഡിങ്കി ഇല്ല ആ ഇല്ല 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 ശരി റോപ്പ് കോപ്പ് ലാഡർ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ഡിങ്കി ഇല്ല ആ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അതെ ഈ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് ചോദിച്ചോട്ട് കാര്യമില്ല രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ആ സംവിധാനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത് സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിങ്കി ഇല്ല ഡിങ്കി ഇല്ലാതെ ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിങ്കി ഇല്ലേ അല്ല ഡിങ്കിയോ അതെന്താ എയർ നിറക്കുന്ന ബലൂൺ ബോട്ട് ഓ അതില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അക്കരയ്ക്കെത്തും അപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കണം ബോട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ബോട്ടുണ്ട് ബോട്ടിനേക്കാൾ വലിയ ഓട്ടയും ആയിട്ട് എന്നാ വല്ല വെള്ളമായാലും മതി മണല് വരുന്ന വെള്ളമില്ലേ അത് കിട്ടിയാലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും മണല് വരുന്ന വെള്ളത്തിനൊക്കെ എവിടെ പോവാനാ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ചിലരൊക്കെ പണി മണല് പിടിക്കലും പിടിച്ച മണല് വെള്ളത്തോടെ പുഴയിൽ താത്തലും അല്ലേ പിന്നെ എവിടെയാണോ മണല് വാരണ വള്ളം അല്ല ഈ വള്ളം ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ മുതലെ പിടിക്കുക മുതലേനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രാജി വെച്ചിട്ട് പോടോ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ അങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം മുതലെ എങ്ങനെ പിടിക്കണം പിടിക്കും പിടിക്കും ഒരു കൊടിച്ചിപ്പട്ടിനെ പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത താനാണ് ഇനി മുതലേനെ പിടിക്കാൻ നടക്കണം കൊടിച്ചിപ്പെട്ടിന്റെ ചുമ്മാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേ ഈ തോക്കും തൂക്കിട്ട് അടുത്ത ജന്തുവിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണോ ഈ തോക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കല്ല ഇവിടെ നിന്ന് വെടിവെച്ചാൽ റേഞ്ച് കിട്ടത്തില്ല അഥവാ റേഞ്ച് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഉണ്ട് ആ മുതലയുടെ തൊലി തുളച്ച് അകത്ത് കേറത്തില്ല അല്ലെങ്കിലും തന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല വെറുതെ തോക്കും തൂക്കിയിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും തോക്ക് കുറയുന്ന ഊരിയാൽ അറിയുള്ളൂ അതിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടോ റേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെടിവെച്ച മതിയാ നല്ല ആൾക്കാരാ വെടിവെക്കുന്നത് മുതലേ ആയിരിക്കില്ല ചാവുന്ന നമ്മളായിരിക്കും വെടികൊണ്ട് ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മുതല പിടിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്താം അതൊന്നും വേണ്ടി വരൂല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതായിരിക്കും അന്ത്യം ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്കോ അതൊക്കെ മറന്നു വരുമായിരുന്നു എനിക്ക് ദായിച്ചിട്ട് പോയ ചുറ്റിനും വെള്ളം കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ വെള്ളം താഴെ കവറിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം ഈ പണ്ടാരത്തിന് പകരം ആ കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും തിന്നാനെങ്കിലും പറ്റുമായിരുന്നു വിശന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ണും കാണാൻ പറ്റും തൊലയാനായിട്ടൊരു മുതലേ പതുക്കെ ഇറങ്ങി ആ കവറിങ് എടുത്താലോ ശരി നീ ഇറങ്ങിയെടുക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല നീ ഇറങ്ങിയെടുക്ക് മുതൽ എന്നെ പിടിക്കട്ടെ അല്ലേ കയറുകൊണ്ടൊരു കുരുക്കിട്ട് മുതലയെ കുടിക്കിയാലോ ശരിയാവൂല യെസ് വലയിട്ട് പിടിക്കാം പക്ഷേ മുതലയുടെ അടുത്തോട്ട് എങ്ങനെ എത്തും മുതലയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകണ്ട അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം ഒരു വാർപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കണം നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് മുതലയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം അതും അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ വലിയൊരു വീശു വല വേണം മീൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത് മുതലയെ വലയുടെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കണം മീൻ കഴിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് മുതല ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം തന്നെ വല വീശണം 
വലയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് മുതലെ ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കും സാഹസികമായി മുതലയെ കീഴടക്കി അവരെ രക്ഷിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് ലോകം മുഴുവനും അറിയും പ്രമോഷൻ ഉറപ്പ് ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നില്ല ക്യാമറ ഒക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്തായി സാർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഈ ലൈവ് സെറ്റപ്പുമായി കാട്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും നടക്കും എന്റെ സാറേ നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ലൈവ് തുടങ്ങിയോ എന്റെ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഏ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി വരാനുണ്ട് രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മുതല അവിടെ വെള്ളത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ആ ദ്വീപിലെ ഒരു മരത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി വിധിയുമായി മല്ലിടുകയാണ് അവർ ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവിടെ എത്തിയത് സുജി അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ സ്ത്രീയും മറ്റത് പുരുഷനുമാണ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഓൾഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ഗാർഡ്സ് മീൻ പിടിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചങ്ങാടമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ച ചങ്ങാടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അക്കര ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായി എസ് ഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സുജി അപകടത്തിൽ പെട്ടവരുടെ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും സുജി ഈ കായലിന് ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിലായി കാണുന്ന ദ്വീപിലാണ് അവർ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉണങ്ങിയ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലാണ് അവർ കയറിയിരിക്കുന്നത് മുതലയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ ഭയന്നാണ് അവർ ആ കൊമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് എന്തിനാണ് അവർ ആ ദ്വീപിൽ പോയത് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണോ എന്ന് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൂടി കാഴ്ചക്കാർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ സുജി ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ അനുവാദം കൂടാതെ സാധാരണക്കാരൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഫോറസ്റ്റുകാർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുകയും ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചങ്ങാടമെടുത്ത് ആ ദ്വീപിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്ത അവർ കമിതാക്കളാണോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് പ്രശാന്ത് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയും സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രാവിലെ വരാത്തപ്പോഴേ തോന്നി ഇങ്ങനെ വല്ല സർവീസും കാണുന്നു ഇതിനായിരുന്നല്ലേ നീ രാവിലെ വയറുവേദന എന്നും പറഞ്ഞ് ചാടിയത് ആരടി തടിയൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും റോപ്പിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടേക്കരുത് കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ആ വൈറൽ സെറ്റ് എടുത്തോ എടുത്തു സാർ ആ മുതല എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സാർ ആ എന്നാ ശരി മൂ ക്യൂക്ക് ാണ് <laughs> 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 മുതല പിന്നെ 
അങ്ങോട്ട് പോയി വല്യ നടക്കുക ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് പോകടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് അധികാരികൾ എസ് ഐ വിശ്വമരന്റെ പ്ലാനിംഗ് അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പരാജയം തമ്മിൽ പഴിച്ച് പരസ്പരം കൈകഴുകുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ ഹലോ ഹലോ താൻ എന്തിനാണോ ഈ ചാനൽ കാര്യമൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പിന്നെ അല്ല എന്താ സാർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അവര് തന്നെ നല്ല പോലെ നാറ്റിക്കുന്നുണ്ട് തീക്കൊള്ളികൊണ്ടാ താൻ തലചോറിഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഷൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇനിയും പോലീസിന്റെ മാനം കിടത്താതെ ന്യൂസ് കൊടുത്തവന് ഇട്ട് തന്നെ പണിതോ പണ്ടാരം വീണ്ടും വന്ന് കവർ ഇറങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചാൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങി എടുക്കാരുന്നില്ലേ അതിന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ പണ്ടാരം വീണ്ടും വന്ന് കയറുന്നു അവന്മാർ ഇതിനെ പിടിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവന്മാർ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ആ കവർ ഇറങ്ങിയെടുക്കായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കവർ മനുഷ്യനോട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ സമയം ഒരുപാടായി അച്ഛൻ എന്നെ തിരക്കി നടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് വിളിച്ചു പറ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിൽ ഒരു മുഴുത്ത മുതലി അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ് വേണ്ട ഫോൺ ഓൺ ആക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ ഒട്ടും ശരിയാവില്ല അവിടെ എന്തായോ എന്തോ ഇവളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അരമണിക്കൂറെ ട്രൈ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നാ പറയുന്നത് എന്നാ അവളുടെ ഓഫീസിൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വിളി ഓഫീസ് നമ്പർ തന്നെ അറിയോ ഇല്ല ആ പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ദേ അവരെ വന്നു തോന്നുന്നു വേഗം അല്ല അറിയാ വരൂ വരൂ അത് തിരിക്കാം വരൂ മോൾക്ക് അർജന്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പം ചെത്തു പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രീയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാനും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു എല്ലാരും എത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നത് അതെ ടൈപ്പ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നതാ അല്ല ഇനി മോള് കൂട്ടുകാരികളുമായിട്ട് സിനിമയ്ക്കോ കറങ്ങാനോ മറ്റോ പോയതാണോ ഏ അവൾ അങ്ങനെ പോവില്ല ഒറ്റ മോളാണെങ്കിലും അധികം ഫ്രീയുടെ ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല അതെ അതെ മോളുടെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോണെങ്കിൽ കൂടിയും അച്ഛനോട് ചോദിക്കും പിന്നെ അവക്കിവിടെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ഗണേഷ് മാധവൻ സ്വാമിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ധൃതി വെക്കാന്ന് കരുതരുത് സാരമില്ല സമയിട്ട് ആ സ്വാമിയല്ല ഏതോ കേസിലോ പറ്റോ അതൊക്കെ അസൂയക്കാർ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാ സ്വാമി പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത എല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായേ വരും സ്വാമി പറഞ്ഞ പൂജകൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അവന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് അതുപോലെ ദുർഗാക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് കലം പൊങ്കാലയിടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ കിട്ടിയില്ലേ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് അടുത്ത കളിക്ക് മുമ്പ് കാളീക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റൊന്ന് കലം പൊങ്കാലയിടാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു കളി പത്ത് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനല്ല പെട്ടെന്ന് നൂറ് വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കാനാ അങ്കിൾ ആ ടി വി ഒന്ന് വെക്കാമോ ഇന്ന് എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതെ ഇത്തവണത്തെ മലയാളി ഐക്കൺ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്റെ മോനാ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഫാമിലി ഇന്റർവ്യൂ വേണമെന്ന് അവര് നിർബന്ധം പിടിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ല 
ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്റെ മാച്ച് എല്ലാരും ലൈവ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടേ ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീ നമ്മുടെ അഭിമാനമല്ലേ ഇവൻ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആരാ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓ അമ്മാവാ മുതലയെ കൊലപ്പെടുത്താതെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നന്നായി വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കിട്ടാതെ മണിക്കൂറുകളായി അവർ അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാണ് അവരിവിടെ വന്നത് പോലും അറിയാനാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതെ കിരൺ ഈ തെണ്ടി ലൈവിലാ ഓഹോ അപ്പൊ നിനക്ക് ലൈവ് ആണോ പ്രശ്നം അവൻ നിന്റെ പെണ്ണിനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് മോക്ക് നല്ല അച്ചടക്കം മരം കയറി പെണ്ണെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്താ പറ്റി നോക്കട്ടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം നിലവിലെ ഓഫീസർ <laughs> 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 രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മുതലെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മുതല തന്നെയാണോ അതെങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ആരും മുതലേ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ആളെ പിടിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ പിടിക്കാൻ നിന്നാ പോരാ ആരെങ്കിലും കടിക്കണം എങ്കിലും പറ്റൂ മുമ്പ് നാട്ടിലിറങ്ങിയ ആളുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പുലിയെ ഞാൻ വെടിവെച്ചു കൊന്നു അതിനെ മൂന്ന് വർഷ ഞാൻ കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയത് ഒന്നെങ്കിൽ മുതലെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കളക്ടറുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വാങ്ങണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വെടി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ നിങ്ങളിവിടെ എന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടോ സമയം എത്രയെന്ന് അറിയോ എന്തായി സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട താനെ എസ് പി ഒന്ന് വിളിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കും ശരി ആ സാർ ഞാൻ എസ് ഐ വിശ്വമ്പനാണ് സാർ എന്താടോ സുരേഷ് എത്തിയില്ലേ എത്തി സാർ പക്ഷെ പുള്ളി വെടിവെക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല സാർ അതെന്താ അല്ല ഈ മുതല നരഭോജികളുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോന്ന് പുള്ളിക്കൊരു സംശയം ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് ഡി എഫ് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടും പുള്ളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാർ ഇപ്പൊ കളക്ടറുടെ ഓർഡർ ആണെന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് ഛേ താനാ ഫോൺ അയാൾക്ക് കൊടുത്തേ ശരി സാർ സംസാരിക്കേ ആരാ ആന്റണി സാറാ എസ് പി സാർ താനെന്താ ഇവിടെ കാട്ടുന്നത് 
സാറി മുതൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതാ എടോ എന്തായാലും ഒരു മുതല ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇനി അഥവാ അത് ഇതെല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റിലുള്ള മുതല ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ പോരെ അപ്പൊ അത് ഇനി എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സാർ ദേ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ സമയങ്ങളെ അതെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം രാത്രി ആയാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ശരി സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം ഇതിലെങ്ങനെയാ മുതലായിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോണേ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കളിയാക്ക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇയാൾ ഇപ്പൊ പോയി വന്നേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചടിപ്പിച്ചോളാം ദേ റോപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു പിടിച്ചോളണേ വയർലെസ് അല്ലേ കൈ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് ചെന്തൊരു കഷ്ടത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഒരു ബോട്ട് വേണ്ട ഒരു വള്ളങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ഇത് എന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റ പാട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അല്ല വാർപ്പകൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനി സംഘടിപ്പിക്കാം എന്തിനാ ബിരിയാണി വെക്കാനാ ദേ ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാ തനിക്ക് പറ്റിങ്ങി ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഇതിലൊന്നും കയറി വെടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറുതെ കാലുവാരി കസാരകളി നടത്തുന്ന പോലെയല്ല ഒന്ന് പിഴച്ചാ ജീവൻ പോവും കാർനൂറ് കളിക്കാൻ വന്നേക്കണം മെനക്കാട്ടാ ഒന്ന് പോടോ പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ തോക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെടി വെച്ചാൽ ഏത് പ്രസിഡന്റും ഞാൻ മറക്കണ്ട ശരി നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ പണിക്കർക്ക് സർക്കാരുള്ള ഹോൾഡ് എന്താണെന്ന് അറിയിച്ചു തരാം പ്രസിഡന്റ് അതെ വോട്ടും കുന്തോന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു മുടിഞ്ഞ നാടായത് അതെ നേരത്തെ അയാൾ അതിൽ കയറി പോയിട്ട് വന്നതാ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിരിക്കില്ലേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ദേ വടമൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടിരിക്കില്ലേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പൊക്കോളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൽ പോയാൽ ശരിയാവുന്നു മുതല ആ രണ്ട് പിള്ളേരെ തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ പൊക്കോളൂ എന്താത് ഇതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നിന്താനറിയാം എന്താ വല്ലാത്തൊരു മണം ബിരിയാണി ചെമ്പാണ് സാർ എന്തത് തൊഴയാനാണ് സാർ തള്ളി വെറോ ഞാനിതാ വെടി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ആരവിടെ വാർപ്പ് അനക്കുന്നേ ഇവിടെ ആരും വാർപ്പ് അനക്കുന്നില്ല അത് കാറ്റ് കൊണ്ട് അനങ്ങിയതായിരിക്കും കാറ്റൊന്ന് നടക്കട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ മുതലേ കാണുന്നുണ്ടോ സുരേഷ് 
ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ശരിക്കും <laughs> 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 കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് നീന്തിരുന്നെങ്കിൽ പേരിന് വരെ ശവം എടുത്തേനെ നിർത്തറ ഇനി നീ ഇവിടെ വാ തുറന്ന പിടിച്ച് ഞാൻ ആ മുതലക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ പെണ്ണിന്റെ ബോധം പോയോ എന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണു ചെലപ്പോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒടുവിൽ പട്ടാളം ഇറങ്ങുന്നു ഭയങ്കരനായ മുതലേ നേരിടാൻ പട്ടാളം തന്നെ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് പട്ടാളം വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അവർ സമ്മതം മൂളിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പോലീസിന്റെ കഴിവുകേടല്ല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പോലീസിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും പക്കൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിലിറ്ററിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ജില്ലയിലെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾക്കും ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു പ്രിയ എപ്പോഴാണ് മിലിറ്ററി എത്തിച്ചേരുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ടാണോ അവർ എത്തിച്ചേരു
അതേ വേണോ വോട്ട് തോക്ക് തുടങ്ങി സകലവിധ സനാഹങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവരെ എപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് യാതൊരുവിധ വ്യക്തതയും ഇല്ല രാത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ കരക്കെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വേണു പ്രിയ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വേണു ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീരാജ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ ഇടപെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ സന്ദർശനം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നിത്യ എന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ് സംഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ സുഹൃത്ത് പിന്നെ പരിശീലനത്തിന് പോകാതെ ഷോപ്പിംഗിനും മറ്റുമായി കറങ്ങി നടക്കാനാണ് പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മുൻ കോച്ച് താങ്കളെയാണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് ആയി പ്രാക്ടീസ് പോകുന്ന ആള് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റു താരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കും അമ്മയുടെ ഭക്തിയാണ് താങ്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആരോപണം ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടീമിൽ കയറാനും തുടരാനും സാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഭക്തി മാത്രം കൊണ്ടെല്ലാം നേടാൻ പറ്റും മിലിട്ടറി വരുന്ന കാര്യം ഐലൻഡിൽ ഉള്ളവരും കൂടി അറിയിക്കണമെന്ന് സാർ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവരുള്ള റിസ്ക് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടാൽ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും താൻ ചെന്നൊരു വാർപ്പെടുത്തു സാർ ഞാൻ അതിൽ കയറി തുഴഞ്ഞ് അക്കരെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്തേ സാർ വാർപ്പ് റെഡിയാണ് സാർ പോയി മെഗാഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പാടോ ശരി സാർ കോപ്പ് എല്ലാവരും <laughs> 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 കേട്ടില്ലേ അച്ഛൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഇവനാ ഇവന എല്ലാത്തിനും കാരണം അത് ഞാൻ തീർന്ന നീ അല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അത് ശരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതായ കുറ്റം അല്ലാതെ അതിരാവിലെ വിളിച്ചോണത്തി എവിടെ അച്ഛൻ കാണാത്തടുത്തി കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞല്ല എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാട്ടിലേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് റൊമാന്റിക് ആണ് ആരെയാണ് കേനയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ ഓരോ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ചാടിച്ചിട്ട് കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അത് ശരി ആരാ കൈയൊഴിഞ്ഞ കണ്ടാ തന്നെ നല്ലൊരു പണിയൊന്നും കൈയൊഴിഞ്ഞ ആരാ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കൂടെ എന്നില്ലേ ഓഹോ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാണല്ലേ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അല്ല ഈ ദ്വീപിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ മുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നോ ഓ പിന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നല്ലോ അതെനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നീ നിർത്തണ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കാനെന്താ നീ മറച്ചിലിക്ക് കെട്ടിയെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് വല്ല റൂമ് എടുക്കാരുന്നില്ലടാ അവിടെയും വരുമല്ലോ നിങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ഒരു കേറ്റ് കേറ്റിയാലല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവൻ ഭാര്യനും കുട്ടിയും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ടെൻഷനില്ല അപ്പോഴാ അവന്റെയൊക്കെ ഒരു മുടിഞ്ഞ പ്രേമം ഇനി രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്ന് ചലച്ചാണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഞാനാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ അതിന് ഞാനാണ് തുടങ്ങിയത് അതിന് നിനക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്റെ വീട്ടുകാരല്ലേ അറിഞ്ഞോളൂ ഓ പിന്നെ ഒരു വീട്ടുകാര് നാട്ടിലുള്ള സകലരും അറിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടക്കും ഓ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ നല്ല അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി തന്നെ നടന്നോണ്ടിരുന്നത് ഒരു മാതിരി വൃത്തിയായി തല ഓടിച്ചാണ്ടല്ലോ ചവിടി കരി തരി ഞാൻ പോടാ നീ മോടി നീ പോടാ ഓടി നീ പൊടത്തടിയാ നീ മോടി എലിമി ഒന്ന് നിർത്തറ ഞാൻ മറച്ചില്ലല്ലേ കെട്ടി തൂങ്ങി ചാവും താൻ എന്നേലും കാണിക്കടോ തൊട്ട ചവിട്ടി
ആദ്യമായി മുതലെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് ഇത്രയും നേരം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോയത് താങ്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ആരാണ് മുട്ടയിട്ടിരുന്ന ഒരു പെൺമുതലയാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു ആൺമുതലയ അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആവാസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊന്നുവന്നതാണ് ഒരു കുറ്റം പിന്നെ ഒരു സിവിലിയനായ നിങ്ങൾ സർവീസ് റൈഫിൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചെന്നുകൊണ്ട് കുറ്റം ഈശ്വര ഇതിലും ഭേദം മുതല കടിക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവനും കിട്ടി എട്ടിന്റെ പണി എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷം